சிவாய நம்ம திருச்சி திரும்பலும் நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அடியாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் டாக்டர் காஞ்சனா அம்மாவை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்றைய தலைப்பு வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி கோகுல அஷ்டமி நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐயா எல்லாம் உள்ள ஈஸ்டனின் அருளாலே இந்த கோகுல அஷ்டமி என்னும் கிருஷ்ண ஜெயந்தியை நாம் அதனுடைய பிறப்பின் அர்த்தமும் பிறப்பின் நோக்கமும் அந்த அவதாரத்தினுடைய தன்மையும் உணர்வதற்காக இந்த கோகுல அஷ்டமி தினத்தை ஆவணி மாதம் இந்த நாளில் நாம் கொண்டாடுகிறோம் என்றால் அதற்கான விளக்கமும் அதனுடைய ஆராத்து ஆராத்தி என்று சொல்லப்படுவது போல ஆராட்டுதலும் பாராட்டுதலும் தாளாட்டுதலும் ஆகிய இந்த அவதாரத்தை பசுதேவனுக்கும் தேவகிக்கும் பிறந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா தர்மம் நிலைநாட்டுவதற்காக பிறந்த காரணமும் அது ஒரு பாதுகாப்பின் தன்னுடைய தாய்மாமனே அது வதை செய்யும் காரணத்தால் அவற்றை மறைத்து அவற்றைய அந்த கிருஷ்ண பெருமாத்மாவினுடைய அந்த கண்ணனுடைய பிறப்பை மறைப்பதற்காக பல இன்னல்களுக்கு ஆட்பட்டு ஆதிசேஷனாலும் பாதுகாக்கப்பட்டு அது கொண்டு போய் யசோதியிடம் கொடுத்த அந்த கிருஷ்ணனுடைய வளர்ப்பும் அதனுடைய தன்மைகளும் காரண காரியமும் எட்டு வித அஷ்ட கிருஷ்ணங்கள் கிருஷ்ணனை பற்றிய அந்த அவதாரத்தினுடைய வளர்ச்சியினுடைய பங்கும் கிருஷ்ண அவதாரம் ஏன் எதற்கு என்றெல்லாம் நாம் உணர்ந்து தர்மத்தின் நிலை நிலைப்பதற்காகவும் கீதை உபதேசத்தினுடைய சாரம்சமாக அவர் காட்டிய அந்த கீதா உபதேசமும் இங்கு காஞ்சனா குமரேசன் என்னும் மருத்துவர் கிருஷ்ண பக்தியில் மிக ஆழமான ப ஒரு நிலையில் இருப்பதை உணர்ந்து அவர்களுக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தியிலே இந்த கோகுலாஷ்டமி தினத்தை பற்றி பேசுவதற்கு வந்திருக்கிறார் அவர் பேசுவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தலைப்பு கோகுலாஷ்டமி கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கோகுலாஷ்டமி பண்டிகை கோகுலாஷ்டமி பண்டிகை எதனால் கொண்டாடப்படுகிறது அதனுடைய சிறப்பு அம்சம் என்ன அதனுடைய பூஜா விதிமுறைகள் யாவை என்பதையும் கண்ணனை பற்றி சிறு குறிப்புகளும் அவன் வளரிடம் அவனுடைய வாழ்க்கை முறை எல்லாவற்றையும் கலந்து கிருஷ்ண அவதாரம் எத்தனை கிருஷ்ண அவதாரம் என்பதையும் இந்த உரையின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் கண்ணன் என்றதும் கிருஷ்ணர் கண்ணன் என்றதும் கோபாலன் என்றாலே நம்ம நினைவு கோருவது அழகு வண்ணம் மயில் இறகால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிகை கொவ்வை செவ்விதல் வெண்ணிற வெண்ணெய் இவைதானே நம்மளுடைய நினைவுக்கு வருவது நம்மளுடைய கர்நாடக இசை பாடகி ஞானத்தின் வடிவம் சரஸ்வதி கடாட்சியம் பெற்ற மகள் எம் எஸ் சுப்லக்ஷ்மி எத்தனை பாடல்கள் பாடியிருந்தாலும் எத்தனை கடவுள்களை பற்றி பாடியிருந்தாலும் கண்ணன் ஒருவனிடம் தான் குறையொன்றும் இல்லை கண்ணா என்று பாடினார் பாடல் நினைவிற்காக குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா இவ்வாறே தன்னுடைய தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன் குறையே இல்லை என்று கண்ணன் ஒருவனிடம் இருந்தான் அந்த அம்மையார் பாடியிருக்கிறார் மேலும் நம்முடைய திருப்பாவையில் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒழித்து வளர பெற்றவன் இந்த கண்ணன் 
ஒருத்தி மகனாய் மகனாய் பிறந்தது வாசுகி பெற்ற தாய் ஒழித்து வளர பெற்ற தாய் அதாவது வளர்ப்பு மகனாக வளர்ப்பு மகனாக நந்தகோபன் யசோதை யசோதைய தாயாக கொண்டு வளர்க்கப்பட்டவன் தான் இந்த கண்ணன் அதைத்தான் திருப்பாவையில என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில் ஒழித்து வளர இதுலயே கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பு வந்து வெளிப்பட்டுருச்சு திருப்பாவையில வரக்கூடிய ஒரு வரி அஹ் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒழித்து வளரப்பெற்றவன் இந்த கண்ணன் என்பது போல வசுதேவ வாசுகி தந்தையான வசுதேவ மற்றும் தாய் வாசுகி என்பவருக்கு இந்த கண்ணன் வந்து எட்டாவது குழந்தையாக பிறந்தான் இதற்கு முன்னே இந்த வாசுகினுடைய சகோதரன் அதாவது கண்ணனுக்கு தாய் தேவகி தேவகியுடைய தாய்மாமன் கம்சன் கண்ணனால் தனக்கு ஆபத்து இந்த இந்த பிறவில் கண்ணனால் தனக்கு ஆபத்து என்று அசிரியை கேட்டவுடன் அவனை கொன்றே தீர்வது என்று முடிவில் ஏகப்பட்ட துன்புறுத்தலையும் இன்னல்களையும் அந்த வாசுகிக்கும் வசுதேவருக்கும் தேவைக்கும் கொடுத்து வந்தான் அப்படி கொடுத்து வரும்போது சிறையில் அடைக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் அந்த சிறையில் வந்து எட்டாவது மகனாக பிறந்தவன் தான் இந்த கண்ணன் இதே சமயம் கோகுலத்தில் பிறந்த குழந்தையான ஒரு பெண் குழந்தையை இந்த சிறைக்கும் கண்ணன் பிறந்த பிறகு அந்த கண்ணனை கோகுலத்திற்கு கொண்டு போய் கண்ணனை கோகுலத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டான் அந்த பெண் குழந்தையானது கோகுலத்தில் இருந்து அஹ் சிறைக்கு வந்து அடைந்தது இது இது வந்து இந்த குழந்தைகள் இருவரும் மாற்றப்பட்டனர் அந்த குழந்தைகள் இருவரும் மாற்றப்பட்டவுடன் இந்த பெண் குழந்தையானது சிறையில் கமிஷன் இந்த கமிஷன் இருக்கா இல்லையா அவனை பார்த்து விஸ்வரூப காட்சி கொடுத்து நான் தான் மக பத்ரகாளி மகா காளி உன்னை வதம் செய்யுதான் கண்ணன் மிக பத்திரமாக வளர்க்கப்படுகிறான் அதனால் உன்னோட உன்னுடைய முடிவு நெருங்கிவிட்டது என்று அசரீரியாக சொல்லி மறைந்தாள் இப்படியாக இந்த வரலாறு அந்த கண்ணன் பிறந்த சூழ்நிலையானது மிக கடுமையானது இடி மின்னல் மலைக்கிடையே கடுமையான சீதோஷண நிலை தான் அஹ் கண்ணன் பிறப்பெடுத்தான் அவன் பிறந்த இடம் எதுன்னா வளர்ந்த இடம் வங்க குடநிறைக்கும் வள்ளல் பெசு பெரும்பசுக்கள் என்று திருப்பாவையில் சொல்லக்கூடிய வங்க குடம் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் பாலையும் வெண்ணையையும் ஆறாக ஓட செய்யும் அளவுக்கு கோகுலத்தில் நீங்காத செல்வம் பசு செல்வம் அதாவது வசுமதி யோகம் பெற்ற ஒரு இடம்தான் இந்த கோகுலம் அங்கு வளர்க்கப்பட்டவன் தான் இந்த கண்ணன் இப்ப இதுதான் கோகுலாஷ்டமி கண்ணன் வந்து பிறந்த வரலாறு மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரத்திலேயே கிருஷ்ண அவதாரம் அப்படின்றது ஒன்பதாவது அவதாரம் இந்த கிருஷ்ண கேசவன் கோபாலன் கோவிந்தன் என்று பெயர்கள்லாம் அழைக்கப்படுறான் இளம் வயதில் கோகுலத்தில் கோகுல கோகுலத்தில் இருப்பிடமாக கொண்டு வளர்ந்த அவனுடைய அவனுக்கு எடுக்கப்படும் இந்த திருவிழா அவன் பிறந்த பிறப்பை கொண்டாடப்படும் இந்த நாள் தான் கோகுலத்தில் கொண்டாடிய நாளாக கோகுலத்தில் கொண்டாடப்பட்ட அஷ்டமி நாள் அதனால தான் இது கோகுலாஷ்டமி என்று பெயர் படுகிறது அஹ் இந்த கோகுலாஷ்டமி வந்து இரண்டு வகையாக கொண்டாடலாம் ஒண்ணு வந்து நட்சத்திரப்படி ரோஹி நட்சத்திரம் மற்றும் திதி இரண்டுமே அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது தான் இந்த நட்சத்திரப்படி வீடுகளிலும் வீடுகளிலும் நம்முடைய மனைகளில் நட்சத்திரப்படி ரோஹி நட்சத்திரம் வந்தாலே போதுமானது கொண்டாடிவிட்டு அடுத்த நாள் திவி கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்று சொல்லக்கூடிய கோயில்களில் கிருஷ்ணர் கோயில்கள் பெருமாள் கோயில் இங்கெல்லாம் வந்து ஜெயந்தி என்று சொல்லக்கூடிய விழா மிக விமர்சனையாக உரியடி திருவிழா இந்த மாதிரி சிறு சிறு விளையாட்டுகளை அமைத்து அஹ் அபிஷேகம் ஆராதனை பஜனை பாடல்கள் என்று கொண்டாடுகின்றனர் இரு இரு தினங்களுமே மிக முக்கியமானதுதான் அஹ் இது வந்து ஆவணி மாதம் வரக்கூடிய அஷ்டமி திதியில் கொண்டாடப்படுறது அந்த ஜென்மாஷ்டமி ஆவணியில வர வளர்ப்பிரையில வர முதல் எட்டாவது நாள் அஷ்டமினா எட்டு தானே எட்டாவது நாள் அஷ்டமி திதியில் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த அஷ்டமி திதியில் வரும் ரோஹி நட்சத்திரம் மிக மிக சிறப்பானது கிருஷ்ணர் என்றாலே ஆற்றல் அறிவு சமயோஜித புத்தி விளையாட்டு அவன் அவன் விளையாடும் விளையாட்டில் வந்து ஒரு வித ஒழுக்கத்தையும் மனித வாழ்வியல் முறைகளையும் எல்லோரும் ரசிக்கும்படி மகிழும்படி சொல்வதுதான் இந்த கிருஷ்ண லீலை எனப்படுவது 
நம்ம ஆஹ் மகாவிஷ்ணுவோட அவதாரம் நிறைய பாத்துருக்கோம் பாக்குற பத்து அவதாரம் ஆஹ் அதுல வந்து கிருஷ்ணருக்கு அந்த கோகுலத்தில் அவன் வந்து எடுத்த அவரா அவதாரங்கள் வந்து சிறப்பானதுதான் அது வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் என்று நம்ம சொல்றோம் ஆஹ் அதுவும் வந்து ஒரு எட்டு அவதாரம் இருக்கு கிருஷ்ண அவதாரம் அது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து எட்டு வகையான அவதாரங்களை எடுத்து மனித குலத்திற்கும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் காட்சி அளிக்கிறார் எப்படி காட்சி அளிக்கிறார்னா முதல் அவதாரமாக குழந்தையாக குழந்தையாக கோகுலத்தில் வளர்க்கப்பட்டு சந்தான கோபால கிருஷ்ணராக பல லீலைகள் புரிந்து சிறு குழந்தை வந்து எப்படி வள வளரும் நிலை அதனுடைய வளரிடம் அது சுற்றுச்சூழல் அதை அனுசரித்து எப்படியெல்லாம் அதனுடைய சூழ்நிலை இருக்குமோ அப்படின்றது தகுந்த மாதிரி யசோதினுடைய யசோதை தாய் யசோதையினுடைய மடியில் அஹ் கோபாலனாக அதுதான் சந்தான கோபாலனாக த தாயுடைய மடியில் இருக்கும்போது அந்த கிருஷ்ணனுடைய அந்த கண்ணனுடைய நாமமானது சந்தான சந்தான கோபால கிருஷ்ணன் யசோதை சந்தான கோபால கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி வளர்க்கப்பட்டதுதான் எப்படி ராமனுக்கு வந்து கோசலை வந்து ஒரு மிகுந்த ஒரு அன்பான தன்னுடைய வெற்றிக்கு வழிவகுத்த கோசலை கோசலை எப்படி ராமனுக்கு தாயாக கிடைத்தாலோ அதே அவதாரம் தான் இங்கு யசோதையும் கண்ணனுமாக காட்டப்படுகிறது அப்போ யசோதையின் மடியில் தவழ்ந்து அன்னைக்கு ஈரேல் உலகம் காட்டி ஈரேல் உலகத்தையும் தன்னை வாய் திறந்து ஈரேல் உலகத்தையும் காட்டினான் இப்ப யசோதையின் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் சொந்தமான இந்த கண்ணன் யசோதன் யசோதையின் மகனாக வளர்ந்து உலகிற்கு சந்தான கோபாலகிருஷ்ணனாக காட்சி தலைகிறான் இது வந்து முதல் அவதாரம் இரண்டாவது பாலகிருஷ்ணன் பாலகிருஷ்ணன் என்னன்னா யசோதையின் மடியில் தவழ்ந்து கதைகள் படித்து தன் தாய்க்கு மோட்சம் தந்து வெண்ணை உண்டு கோ கோகுலத்தில் வந்து செல்ல பிள்ளையாக வளர்ந்தவன் இந்த பாலகிருஷ்ணர் இரண்டாவது அவதாரம் மூன்றாவது என்னன்னா காளிங்க நர்த்தனன் காளிங்கன் என்னும் கொடிய நாகத்தை வென்று தர்மத்தை நிலைநாட்டி அஹ் அதாவது கோகுலத்தை காப்பாற்றி தன்னை வளரிடமான கோகுலத்தை காப்பாற்றி தனது மக்களையும் கோகுல மக்களையும் கோபியர்களையும் காப்பாற்றி காளிங்க நர்த்தனன் என்று பெயர் பெற்றான் காளிங்க நர்த்தனா காளிங்கன் என்ற கொடிய நாகத்தின் மேதேறி காலை தூக்கி ஆடல் புரிந்தவன் தான் இந்த காளிங்க நர்த்தனன் அஹ் நாலாவதாக கோவர்த்தன கிருஷ்ணன் கோவர்த்தன கிருஷ்ணன் கோவர்த்தனம் என்றால் ஒரு மலை அஹ் கிருஷ்ணன் தன்னுடைய ஒரு விரலால் ஒரு விரலால் அந்த விடலை பருவத்தில் கொஞ்சம் விடலை பருவத்துல வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த விடலை பருவத்திற்கே உரிய வீரனாக புஜபலம் கொண்டவனாக கோவர்த்தன மலையை தன்னுடைய ஒரு விரலால் தூக்கி தன்னுடைய ஒரு விரலால் தூக்கி கடும் புயலிலும் மலையிலும் அந்த கோவர்த்தன மலையை அஹ் குடையாக்கி அந்த கோபியரை வந்து கடுமையான சீதோஷ்ண நிலையில் இருந்து காப்பாற்றியவன்தான் இந்த கோவர்த்தன கிருஷ்ணன் அது வந்து நான்காவது அவதாரம் ஐந்து ஐந்தாவது அவதாரமாக ராதே கிருஷ்ணர் ராதே கிருஷ்ணன்னா தன்னுடைய விடுதலை பருவத்திற்குரிய காதல் கொண்டு கோகுல பெண்களிடம் கோகுல பெண்களின் பேர் ஆதரவையும் பேர் அன்பையும் அஹ் மதிப்பையும் வெளிப்படுத்தி அஹ் இறுதியில் வந்து ராதை ராதை இடத்து அன்பையும் காதலையும் பெற்று ராதை கிருஷ்ணனாக காட்சி தருகிறார் இக்கழிவு இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அடுத்து ஆறாவதாக முரளிதரன் முரளிதரன் என்றால் கிருஷ்ணர் இரு புறமும் சத்திய பாமா மற்றும் ருக்மணி சமேதாக ருக்மணி சமேதாக சங்கு சக்கரம் ஏந்தி நான்கு கைகளை உடைய திருமண கோலத்தில் காட்சி தருபவன் தான் இந்த முரளிதர கிருஷ்ணன் அஹ் அடுத்து ஏழாவதாக மதன கோபாலன் மதன கோபாலன் குழல் ஊதும் கிருஷ்ணராக அஷ்ட புஜங்களை உடைய மதன கோபாலன் என்று இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காட்சி தருகிறான் எட்டாவதாக பார்த்தசாரதி பார்த்தசாரதி அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டி போர்க்களத்தில் உறுதுணையாக தர்மத்தினை நிலைநாட்ட பார்த்தசாரதியாக காட்சி தருகிறான் இந்த எட்டு அவதாரங்களுமே கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் இப்போ 
கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் பத்தி பார்த்துட்டு இனி அடுத்து வந்து கிருஷ்ணருடைய இன்னைக்கு கோகுலாஷ்டமி இல்லையா எப்படி கிருஷ்ணரை நம்ம வழிபடணும் எந்த முறைகள்ல அவனுக்கு கிருஷ்ணருக்குள்ளே பூஜா விதிமுறைகள் என்ன கண்ணனுக்குடைய பூஜா விதிமுறைகள் என்ன அந்த செல்ல கண்ணனை எப்படி எல்லாம் வீடுகளிலும் நம்ம ஆலயங்களிலும் அவனை வழிபடலாம் என்னென்ன நெய்வேத்தியம் பொருட்கள் பழங்கள் என்ன பிடிக்கும் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நம்ம வீட்டுல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பார்த்து பார்த்து இந்த ஃபுட்டு எல்லாமே நாங்க கொடுக்குற மாதிரி இந்த கிருஷ்ணருக்கு கண்ணனுக்கு நம்ம என்னென்ன உணவுகள்லாம் கொடுக்கலாம் அன்றைக்கு ஒரு நாள் அஷ்டமி ஜென்மாஷ்டமி கிருஷ்ணனுடைய அஷ்டமி எப்படி எல்லாம் கிருஷ்ணனை ஆராதிக்கலாம் என்று நாம பார்க்கலாம் இப்போ கிருஷ்ணனுடைய வழிபாடு எப்படி பண்ணலாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணனுடைய வழிபாட்டை என்ன எப்படி வழிபடலாம் அப்படின்னா அன்றைய தினம் வீட்டை நன்கு சுத்தம் செய்து வீடு முழுவதும் மாக்கோலம் இட்டு அஹ் தோரணங்கள் மாவில தோரணங்கள் கட்டி இந்த கிருஷ்ணன் படமோ அல்லது கிருஷ்ணனுடைய விக்கிரகம் வைத்து வழிபாடு செய்ய வேண்டும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சில ஊஞ்சல்கள் அமைத்து ஊஞ்சலை அலங்கரித்து கிருஷ்ணருக்கு பட்டுறுத்தி ஆடைய ஆபரணங்கள் மற்றும் அணிகலங்களை அணிவித்து சிறு குழந்தைகளை எப்படி அலங்காரம் செய்வோமோ அது போல செய்து மனையில் வைத்து ஊஞ்சலில் வைத்து வழிபடுவார்கள் நம்ம கிருஷ்ணருடைய வழிபாட்டு முறைகள்ல முதல் இடம்பெறுவது சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் சில பூக்கள் என்னென்ன பூக்கள்லாம் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம வந்து வழிபாடுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா எத்தனையோ பூக்கள் இருக்கின்றன அனைத்து அனைத்து வாசம் உள்ள மலர்களையும் அவனுக்கு சூட்டி மகிழலாம் இருந்தாலுமே மூன்று பூக்கள் மட்டும் மூன்று மட்டுமே மிக சிறப்பான சிறப்பை பெறுகிறது பலன் அந்த பலனை பெறுகிறது அது என்ன அப்படின்னா பாரிஜாத மலர் பாரிஜாத மலர் மிகவும் வாசனை நிறைந்த மலர் வெள்ளை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மலர் வந்து பாரிஜாத மலர் மிகவும் சிறப்பு மற்றும் எளிமையா கிடைக்கக்கூடிய நம்ம துளசி இருக்கு துளசி துளசி வச்சு அர்ச்சனை பண்ணலாம் துளசி வைத்து அலங்காரம் பண்ணலாம் துளசியை வைத்து அவனுடைய நாமாவளியை போற்றி சொல்லலாம் இது வந்து அஹ் இரண்டாவதாக பயன்படுத்துறது மூன்றாவதாக தாமரை மலர் தாமரை மலர் எல்லா கடவுள்களுக்குமே தாமரை மலை பயன்படுத்தினாலும் இந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து தாமரை மலர் வந்து இன்று ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு தாமரை மலர் சாத்துவது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது இப்படி எல்லா பூக்களுமே கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அனுபவிக்கலாம் பாரிஜாதம் துளசி மற்றும் தாமரை மிக சிறப்பானது அடுத்தபடியாக மிக முக்கியமாக இடம் பிடிப்பது என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் பாதம் கிருஷ்ணர் பாதம் வந்து நிறைய கதைகள் உண்டு கிருஷ்ணர் பாதத்துக்கு கிருஷ்ண பாதம் செவ்வண்ண பாதம் தாமரை பாதம் மிக சிறப்பானது இந்த சிறு குழந்தைகள் நம்ம வீட்டுல இருக்க குழந்தைகள் வந்து ஒரு வயதுக்கும் குறைந்த குழந்தைகள் தான் நம்ம இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தியில அவங்க பாதம் போடுறது தான் நமக்கு நல்லது அவங்க கிருஷ்ணருடைய பாதம் வரைகிறதுக்கு அந்த ஒரு வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகள் நடக்க நடக்கும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த எழுந்து நடக்கும் இல்லையா அந்த குழந்தைகளை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் மற்றும் வீட்டுல வந்து சிறு பிள்ளைகளை வந்து அஹ் கோலம் மாவினில் காலை நினைத்து கோலம் மாவுனா நம்ம பச்சரிசி எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சு கோலம் மாவு தயார் பண்ணி அதில் பன்னீர் கலக்கணும் அதுதான் பன்னீர் கலந்து அந்த கோலம் மாவு வந்து வீடுகளில் போடும்போது அதனுடைய வாசனையே மிக்க மிக்க ஐஸ்வர்யத்தையும் கடாட்சியத்தையும் கொடுக்கும் அந்த பன்னீர் கலப்பது வந்து மிக அந்த பிரபஞ்ச நம்ம வீட்டுடைய அந்த சூழலே வேற மாதிரி இருக்கும் மிக தெய்வீகமா இருக்கும் அதுதான் வந்து பச்சரிசி மாவுல அந்த பன்னீர் கலந்து அந்த வெள்ளை நிற கோலத்தை அந்த குழந்தைகளின் காலில் தடவி நம்ம பாதம் எடுத்து அடி எடுத்து வைக்கணும் எங்க இருந்து வீட்டு வாசல்ல இருந்து வீட்டு வாசல்ல நம்ம அக்கோலம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அங்க இருந்து அந்த படியில அந்த குழந்தைய நிக்க செய்து ஒவ்வொரு எட்டா எடுக்க எடுக்க செஞ்சு நம்ம குழந்தைய பூஜை ரூம் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வரும்போது நிறைய பேர் மணி ஒழிப்பாங்க சாம்பிராணி போட்டு கிருஷ்ணர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததான் நினைச்சு நம்ம நம்ம குழந்தைகளை வந்து வீட்டுக்கு கூட்டு வந்து பூஜை அறை வரைக்கும் அமர செய்து இந்த இனிப்புகளையும் அந்த பலகாரங்களையும் அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம கொஞ்சமாவது வாயில சுவைக்க செய்யணும் இதுதான் வந்து பாதம் இடுவது இந்த பாதம் இடுவதோடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இந்த கிருஷ்ண பாதம் கமல பாதம் கிருஷ்ண பாதம் கமல பாதம் இது வந்து நம்ம எப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ணர் கமல இந்த கிருஷ்ணருடைய பாதத்தை நம்ம வந்து எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கோபியர் வீட்டா வீடா சென்று நம்ம கிருஷ்ணர் அந்த உரி பானைகள்ல உரி பானைகள் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா உயரமா உரியில வந்து வெண்ணெய் வச்சிருப்பாங்க எல்லாரும் கோபியர் வீட்டும் உண்டு ஏன்னா 
நெய் கடைகிறது வெண்ணெய் சேர்ப்பது பால் உரை ஊற்றுவது தயிர் ஆக்குவது இதெல்லாம் அந்த கோபியர் கோபியருடைய பிரதான வேலை அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கூடியது அந்த பால் தான் அப்ப அந்த உரிகளில் பல நாட்களாக சேர்க்கப்பட்ட வெண்ணெயை ஒன்றன் பின்ன ஒன்று மேல் ஒன்றாக அடுக்கி அந்த உரிகளில் எடுத்து அந்த ஈ எறும்பெல்லா வராம மேல கட்டி வைக்கிறது இப்ப இப்ப இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி அப்ப எல்லாமே மேல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது இந்த கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடன் விளையாடும் அனைத்து குழந்தைகளையும் கூட்டிக் கொண்டு நேராக ஒவ்வொரு கோபியரின் வீட்டுக்கா சென்று வெண்ணெய் பானையை எடுத்து எடுத்து சாப்பிடுவது திருடி சாப்பிடுவது இல்ல அவனுடைய வழக்கம் ஒவ்வொரு வீடாக சென்று வெண்ணெயை எடுத்து எடுத்து சேகரித்து சாப்ப சாப்பிடுவதுதான் வழக்கம் தன் மேல எதுவும் தவறு வந்து விடும் என்று அனைத்து குழந்தைகளும் கோகுலத்தில் உள்ள அனைத்து பக்கத்து வீட்டு குழந்தைகள் எல்லாரையுமே அழைத்து கொண்டு போய் ஒருவர் மேல ஒருவரை நிக்க வச்சு ஒவ்வொருத்தரா நிக்க வச்சு ஒரு படி மாதிரி அமைச்சு மேல ஏறி இடுப்புல கைய வச்சுட்டு அந்த ஒரு கையில வந்து அந்த உரியில இருக்கக்கூடிய வெண்ணெயை எடுத்து வாயில் வைத்து சுவை சுவைப்பானம் அப்படி சுவைக்கும் போது கீழே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த வெண்ணெய நீ சாப்பிடு நீ சாப்பிடு என்று கொடுக்கும் போது அந்த வீட்டு பெண்மணி கோபியர் வேகமாக ஓடி வந்து கிருஷ்ணா என்ன இது என்ன செய்கிறாய் என்று வரும்போது அனைத்து குழந்தைகளும் தெரித்து ஓடி ஓடு ஓடிடுவாங்க ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் அப்ப கிருஷ்ணர் மட்டும் இடுப்பில் கை வைத்து கொண்டு அந்த வெண் வெண்ணையை விடாது சுவைத்து கொண்டு இருப்பானாம் அப்படி சுவைக்கும் போது என்னடா கிருஷ்ணா என்ன அப்படி செய்கிறாய் நான் இந்த வெண்ணெய் கேட்டா நான் தரமாட்டேனா அது எதுக்கு இப்படி எடுத்து சாப்பிடுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அப்படியே புன்னகைத்து கொண்டு திரும்ப வெண்ணெய் வெண்ணையை சுவைத்து கொண்டே நிற்பானாம் அப்போ என்னடா கிருஷ்ணா இப்படி செய்கிறாய் இந்த வெண்ணையை நான் தரமேட்டானே உனக்கு என்று அந்த கோபியர் கேட்கும் போது அஹ் இந்த வீடெல்லாம் அந்த வெண்ணையை மிதிச்சு மிதிச்சு அந்த வீடெல்லாம் ஓடும் போது இந்த கோபியர் கண்ணா ஓடாதே நில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் இன்னும் வேண்டுமாலாம் எடுத்துக்கொள் என்று சொல்வாளாம் அப்படி சொல்லும் போது கோகுலத்தில் உனக்கு இல்லாத தின்பண்டம் இந்த கோகுலத்தில் உண்டா கண்ணா என்று அந்த கோபியர் அன்புடன் அழைத்து அவளை அஹ் ஊட்டுவதற்கு வரும்போது தன் கிடைத்த வெண்ணையை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுவானாம் அப்படி ஓடும் போது அவனுடைய கமல பாதங்களில் அவனை செவ்வண்ண பாதங்களில் அந்த வெண்ணெய் பட்டு பட்டு வீடெல்லாம் ஓடும் போது எங்கெல்லாம் அவனுடைய வெண்ணெய் சு வெண்ணெய் வந்து அந்த கால் சுவ காலில் பட்டு அந்த சுவடிகளாக பதிந்ததோ அங்கெல்லாம் வந்து ஐஸ்வர்யம் பெருகியதாக இந்த கோபியர்கள் கண்டு மகிழ்வார்களாம் அது மாதிரி இந்த வெண்ணெய் வெண்ணெய் உண்ட இந்த கண்ணனுடைய கமல பாதம் தான் நம்ம இன்னைக்கு அந்த வெண்ணெய் பாதங்களைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு மாக்கோளமாக நம்ம வீட்டுல மாற்றி நம்ம போடுறோம் இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாக்கோலங்கள் இந்த வெண்ணெய் பாதத்தை மாக்கோலமா போடும் போது இந்த மாக்கோள பாதங்கள் கண்ணனுடைய பாதங்கள் மிகுந்த ஐஸ்வர்யம் தருவதாக கருதப்படுகிறது இதுதான் வந்து அவனுடைய இந்த வெண்ணெய்யுடைய வடிவம் இன்னொன்னு வந்து இந்த வெண்ணெய்ன்றது ஆன்மீகத்துல வந்து ஞானம் என்று பொருள் படித்தது ஞானம் ஞானம் இந்த வெண்ணெய் திருடி தின்பவன் ஞானத்தை பெற்றவன் முழுமையான ஞானத்தை பெற்றவன் அப்படின்றது பொருள் இப்போ இந்த வெண்ணெய் என்றால் ஞானம் என்ற பொருளில் அஹ் வெளிப்பாடு எவன் ஒருவன் தன்னுடைய அஹ் எண்ணங்களில் ஞானத்தை ஆன்மீகத்தை அஹ் அறிவினை வெளிப்படுத்துகிறானோ அவனே ஞானி அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்படிப்பட்ட ஒருவன் என்னை தேடி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானே அவனை தேடி வருவேன் என்று பொருளாக உணரப்படுகிறது இதுதான் வந்து அந்த வெண்ணெயை உட்கொள்வதனுடைய தத்துவம் அந்த வெண்ணெயின் மூலம் கண்ணன் வந்து இந்த உலகிற்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிரபஞ்சத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய அஹ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அறிவின் வெளிப்பாடு அதுதான் அதனுடைய தத்துவமே இதுதான் அந்த உண்மை இதுதான் மற்றும் இந்த கோகுலத்துல ஒவ்வொரு வீடாக சென்று இந்த கிருஷ்ணர் எல்லா வீடுகளிலும் அவன் அவன் வரமாட்டானா திருடி திங்கிறான்றது சொல்றதை விட அவன் வரமாட்டானா நம்ம வீட்டுல இன்னைக்கு சாப்பிட மாட்டானா கிருஷ்ணா வா என்றுதான் நினைப்பார்களாம் கோபியர்கள் அது மாதிரி ஒவ்வொரு இது இப்போ அடுத்து வந்து வெண் இந்த வெண்ணெயுடைய இதுதான் இது வெண்ணுடைய தாத்பரியம் இன்னொன்னு வந்து அவனுக்கு நெய்வேத்திய பொருளாக என்ன வைக்கிறது அப்படின்னா அஹ் முதலில் பாரிஜாத பூ வச்சு அர்ச்சனை பண்றோம் அதெல்லாம் அடுத்து வந்து கிருஷ்ண பாதம் கமல பாதம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம பாத பாத சுவடுகளை வந்து நம்ம மாவுல போட செய்யறது இது ஒண்ணு அஹ் அடுத்து நம்மளுடைய நெய்வேதிய பொருட்கள் நெய்வேதிய பொருட்களுக்கு கண்ணனுக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்லலாம் அதுல வந்து முதலில் தீர்த்தம் எப்படி வச்சாலும் இன்னைக்கு பூஜை அப்படின்னு வீட்டுல இருந்துச்சுனாலே முதல்ல தீர்த்தம் தான் வைக்கணும் அது என்ன தீர்த்தம் அப்படின்னா பஞ்ச தீர்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய துளசி இலைகள் கற்பூரம் ஏலம் ஜாதி பத்திரி கிராம்பு இதுதான் பஞ்ச தீர்த்தம் பஞ்ச தீர்த்தம் பெருமாள் கோயில்ல கொடுக்குறாங்க இல்லையா இந்த பஞ்ச தீர்த்தம் வந்து தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த கற் பச்சை கற்பூரம் 
துளசிகளை கடைசியா தான் துளசி போடணும் இது வந்து முதல்ல பஞ்சதீர்த்தம் தான் பெருமாளுக்கும் மகாலட்சுமிக்கும் உகந்ததே இந்த பஞ்சதீர்த்தம் தான் டெய்லி டெய்லி துளசியையும் பஞ்சதீர்த்தத்தையும் அந்த துளசியையும் இந்த அஞ்சு பொருள்களையும் வழிபட்டு நம்ம பிரசாதமாக வைத்தாலே நம்மளுடைய அஹ் லட்சுமி கடாட்சியம் வீடுகள்ல நிறைஞ்சு விடும் இது வந்து முக்கியமான தீர்த்தம் பஞ்சதீர்த்தம் இந்த சிறு பிள்ளை கண்ணன் வந்து சிறு பிள்ளை இல்லையா அதனால சிறு பிள்ளை ஆதலால் பால் பாலில் செய்த இனிப்புகைகள் எல்லாமே வைக்கலாம் தயிர் வெண்ணெய் சர்க்கரை பொங்கல் பால் கொள்கட்டை அப்பம் இந்த இனிப்பு சுழியம் காரச்சுயம் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க வீட்டுல தட்டை முறுக்கு லட்டு அப்புறம் அந்த நிறைய கடலை மாவு பச்சனங்கள் தான் நிறைய செய்வாங்க அது வந்து அது கண்ணனுடைய ஆண்டாண்டு காலமா வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுல வந்து செய்யற வழிமுறைகள் அது கடலை மாவு பச்சனங்கள் நிறைய செய்வார்கள் அப்போ அந்த மாதிரி கடலை மாவு பச்சனங்கள் வந்து கண்ணனுக்கு விருப்பமானதாக கருதப்படுகிறது ஊராமே சிறு பிள்ளை பண்டம் தான் அன்னைக்கு எல்லாருமே வைப்பாங்க முக்கியமாக நம்ம பழங்க வகைகள் கேட்டா அந்த கருமை நிறம் கொண்ட அந்த கண்ணனுக்கு நாவல் பழங்கள் கருநீல பழங்கள் நாவல் பழம் கருநீல பழங்களை நம்ம வைத்து வழிபடுவதுதான் முதல் சிறப்பு ஒரு சின்ன வெத்தலையில கண்ணன் முன்னாடி வெண்ணையும் இந்த நாவல் பழமும் தான் முதல்ல இடம்பெற்றிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இது தவிர கொய்யா வாழை நமக்கு என்ன விருப்பமோ அது அனைத்து பழங்களையுமே நம்ம வைத்து வழிபடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இது எல்லாமே நம்ம நிறைய ரிஸ்க் எடுத்து சமைக்கணும் வைக்கணும் அந்த மாதிரி அவசியம் கிடையாது நம்ம முக்கியமாக இந்த நம்ம கண் கிருஷ்ண ஜெயந்தியில முக்கியமாக இந்த என்ன சிறப்பான நெய்வேத்தியம் அதாவது அடுப்பே இல்லாம சமைக்கிற நெய்வேத்தியம் சில ஈசி பீப்புளுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி ஈஸியா பண்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டா எதுவுமே நம்ம பட்சணம்லாம் நம்ம செய்ய முடியாது நம்ம வெளியில வாங்கிக்கலாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்லை எல்லா இப்ப வெளியிடங்கள்ல எல்லாம் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்குன்னே தனியாவே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ நெய்வேத்திய பொருட்களை வாங்கிக்கலாம் ஆனா வீட்டுல வந்து அடுப்பு இல்லாம சமைக்கக்கூடிய ஒரு நெய்வேத்தியம் இருக்கு அது என்னன்னா நவநீதம் நவநீதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரசாதம் அருள் பிரசாதம் கண்ணனுக்கு மிக மிக சிறப்பானது எளிமையான முறையில நம்ம கிருஷ்ணரை வழங்கணும் அப்படின்னா வணங்கணும் அப்படின்னா பாலும் இந்த நவநீதம் வச்சா போதுங்க பால் நவநீதம் இந்த நவநீதம் என்றது எளிமையானது ஒரு வெள்ளி கிண்ணத்தை எடுத்து அந்த வெள்ளி கிண்ணமோ என்ன கிண்ணமோ அதை எடுத்து ஒரு பஞ்ச பாத்திரத்தை எடுத்து அதுல வெண்ணையும் சில கல்கண்டுகளையும் போட்டு வச்சாலே அதுவே அந்த கல்கண்டு அப்படியே அந்த வெண்ணையோட கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருகி அத நவநீதம் என்று சொல்லக்கூடிய மிகவும் ஒரு உன்னத சுவையை தரக்கூடிய அந்த பிரசாதம் வந்து வெண்ணைக்கு அந்த கண்ணனுக்கு வைக்கப்படுகிறது இது வந்து நவநீதம் இந்த நெய்வேத்தியம் என்ற பொருள் நவநீதம் அடுத்து வந்து முக்கியமா அந்த பக்கத்துல இருக்க குழந்தைகளை எல்லாம் அழைத்து குழந்தைகள் அன்னைக்கு நிறைய வீட்டுக்கு வந்தா ரொம்ப விசேஷம் குழந்தைகளை அழைத்து நம்ம கண்ணன் பாடல்கள் பாட செய்யலாம் நம்ம வந்து கிருஷ்ண அஷ்டோத்தரம் நூத்தி எட்டுக்குள்ளேயே அது படிக்கலாம் கிருஷ்ணனுடைய நூத்தி எட்டு போட்டு இதெல்லாம் படிச்சு நம்ம துளசி இலைகள் இருக்கு இல்லையா அதை ஒன்னா எடுத்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணலாம் முக்கியமா இந்த நெய்வேதிய பொருள்கள் இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அஹ் எல்லாரையுமே வீட்டுல உட்கார வச்சு சாப்பிட சொல்லலாம் வெளியிடங்கள் வெளியில போனா அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன பிரசாதம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே எடுத்து அஹ் ஒரு கோயில்ல கொண்டு போய் கூட நம்ம கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்னொரு சிறப்பான பிரச பிரசாதம் பண்ணுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு பேர் வந்து அஹ் ஒரு மருத்துவம் மருத்துவ முறைகள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரசாதம் இது என்ன அப்படின்னா சுக்கு மிளகு ஓமம் ஏலம் மற்றும் அஹ் திப்பிலி கூட கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் சுக்கு மிளகு ஓமம் சில வேணா பெருங்காயம் கூட வைப்பாங்க பெருங்காயம் வச்சு ஏலம் எல்லாம் சேர்த்து நல் நன்கு வறுத்து அதை பொடி பண்ணி முதல் நாளே வச்சுக்கணும் அதோட அன்றைய தினத்தில் அதோட கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்க்கணும் அதுல வெள்ளம் சேர்த்து இதுக்கு பேரு காயம் கற்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க காயம் கற்பட்டி சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஓம பிரசாதம் ஓம பிரசாதம்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கடலை மாவு பச்சனங்களையும் இந்த எண்ணெய் பலகாரங்களையும் இந்த வெண்ணெய் வெண்ணெயில ரொம்ப நியூட்ரியன்ஸ் இல்லையா சோ அந்த வெண்ணெய் அப்புறம் நெய் இந்த பால் இந்த தயிர் அனைத்துமே அந்த குழந்தை சாப்பிடும் போது இந்த செரிமான பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும் நம்ம குழந்தை மட்டும் கிடையாது கண்ணனும் சரி அண்டை அயலார் எல்லா வீட்டு குழந்தைகளையும் அனைத்து நம்ம பண்ணாலும் இந்த 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 ஓம பிரசாதத்தை நம்ம அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்பூனு வாயில கொடுத்து விடணும் ஏன் அப்படின்னா இது பூரா எல்லாமே டைஜஷனுக்கான பொருள் இது நல்ல ஒரு செரிமான சக்தியை இது கொடுக்கும் இத்தனை பலகாரம் செஞ்சு எண்ணெய் பலகாரங்களை சாப்பிட்டு இந்த ஓம பிரசாதம் சொல்லக்கூடிய அந்த காயம் கருப்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது பேரு கருப்பட்டி போட்டு தட்டி இந்த பொருள்களை எல்லாம் நல்லா வறுத்து கருப்பட்டி போட்டு தட்டி வைப்பாங்க இத வந்து அந்த இலையில வைப்பாங்க கிருஷ்ணருக்கு வந்து வெற்றிலையில் வைப்பாங்க இந்த வெற்றிலை
இத்தனை வைவேதியங்களுடன் இதையும் சேர்த்து வைத்தார்கள் அதுக்கு காரணம் இதுதான் இந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாதுதான் அப்ப நம்மளுடைய பூஜை விதிமுறைகள்லையும் என்ன ஒரு மருத்துவ குறிப்பு பாத்தீங்களா அது அப்பயே அவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த மருத்துவத்தை வந்து இதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் இந்த மருத்துவத்திற்கு மருத்துவ குணம் இல்ல ஒரு வழிபாடு மருத்துவ பொருட்களை வைத்து ஒரு வழிபாடு நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து இந்த குக்லாஷ்டமி பண்டிகை தான் அப்போ மேலும் நம்மளுடைய நம்ம குழந்தையற்ற தம்பதிகள் இருக்காங்க இல்லையா கணவன் மனைவி மனைவியுமாக இந்த விரத வழிபாடு செய்து இந்த பச்சனங்கள் எல்லாம் செய்து கிருஷ்ணரை அலங்கரித்து இவ்வாறாக விரதத்தை கடைபிடித்தால் அடுத்த வருடம் உங்களுக்கு நிச்சயமான முறையில குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும் என்பது வந்து நம்ம ஒரு தடவையாவது வழிபட்டு பார்க்கணும் இந்த குழந்தை இல்லாத தம்பதியர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்க கைப்படையே செஞ்சு அப்படி வைக்கும் பொழுது அந்த கிருஷ்ணாஷ்டம் சொல்லும் போது அடுத்த வருடம் அந்த வீட்டில் கண் கண்டிப்பாக மழலை செல்வம் தவளும் என்பது ஐயமே இல்லை இப்போ இந்த வெண்ணெய் மட்டும் இந்த கிருஷ்ணர் முன்னாடி ஒரு ஸ்பெஷலா நாங்க சிறு குழந்தைகள்ல எங்க வீட்டு வந்து ஒரு வைணவ குடும்பம் தான் அது எங்க வீட்டுல அம்மா அப்பா எல்லாருமே எல்லா கிருஷ்ண வழிபாடு வைணவம் ஸ்ரீராமன் ஸ்ரீராமநவமி எல்லாமே நாங்க செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படி வைக்கும் போது கிருஷ்ணர் முன்னாடி அன்று எல்லா பச்சனங்கள் சாப்பிட்டாலும் அந்த வெண்ணெய் இருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் அம்மா விரதம் இருந்துதான் பண்ணுவாங்க காலையில இருந்து நாங்க சாப்பிடுவோம் ஆனா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அப்ப காலையில சாயந்தரம் அந்த பச்சனம் தான் செய்து முடிச்சு எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு ஆராய்ச்சி எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படி சாப்பிடும் போது அந்த வெண்ணையை மட்டும் யாருமே எடுத்து சாப்பிட மாட்டாங்க அது நைட் ஃபுல்லா அங்க கிருஷ்ணர்கிட்டயே இருக்கும் எங்களுக்கு அது மேலேயே கண்ணா இருக்கும் எதுக்காக அந்த வெண்ணையை மட்டும் எடுக்க விட மாட்டீங்க அப்படின்னா எங்க அப்பா அது காலையில நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு காலையில சொல்லாதீங்க இப்பயே சொல்லுங்க இல்லைன்னா எங்களுக்கு தூக்கம் வராது சொல்றேன்மா காலையில சொல்றேன்னா சொல்லுவாரு அப்பா அப்ப காலையில மறுபடியும் அப்பா எந்திரிச்சு குளிச்சு அதிகாலையில அந்த அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு இந்த பச்சனங்கள் எல்லாம் எடுத்து எல்லாத்தையுமே ஓரமா வச்சுட்டு அந்த வெண்ணையை வந்து எங்க அம்மாவை பார்க்க சொல்லுவார் அந்த வெண்ணையை வந்து அவங்களும் குளிச்சு வந்து விளக்கி எடுத்து அந்த வெண்ணையை பார்ப்பாங்க அந்த வெண்ணெய் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த முழுசா அந்த கிண்ணத்துல நம்ம அந்த குமில் நல்ல ஒரு நிறைய வச்சு அந்த வெண்ணையானது நிறைய வைப்பாங்க வெண்ணெய் வந்து அந்த வெள்ளி கிண்ணத்துல நிறைய வைக்கும் போது அந்த வெண்ணெய் வந்து சிறு குழந்தை தோண்டி எடுத்து சாப்பிட்டது போல அதனுடைய உருவம் மாறி இருக்கும் எங்களுக்கு ரெண்டு குழி மாதிரி இருக்கும் விரல வச்சு குழந்தைங்க ஒரு ஒரு வருஷ குழந்தைங்க எடுத்து சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து புரியவே புரியாது இத இத பாக்குறதுக்கு தான் உங்களுக்கு காலையில பக்க சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்பா அப்போ இது என்ன அப்படின்னா நான் பின்னாலையும் தெரிந்து கொண்டேன் நான் நிறைய கிருஷ்ண ஜெயந்தி பூஜை எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கும் போது கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளை ஆனா கூட எனக்கு அதனுடைய அர்த்தம் தெரியல இப்ப நம்மளா அந்த விசேஷத்தை எடுத்து அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஜென்மாஷ்டமிய நம்ம கிருஷ்ணன் பிறப்ப நம்ம வீடுகள்ல நம்ம ஒரு குழந்தைய வளர்த்து அவளுக்கு அந்த விதிமுறைகளை சொல்லி கொடுத்து இப்படி கொண்டாடும் போது எனக்கு அந்த தாத்பரியம் எனக்கு வந்து அப்பா அப்ப காமிப்பாங்க அப்ப சிறு குழந்தை வந்து எடுத்து சாப்பிட்டது போல இருக்கா அப்ப நைட்டு எல்லா பச்சனத்தையும் நீங்க சாப்பிட்டுட்டீங்க ஆனா கண்ணனுக்கு நம்ம வச்சிருக்கிறது அந்த நைவேத்தியம் மட்டும்தான் அந்த அந்த வெண்ணெய் நைவேத்தியம் மட்டும்தான் அது பக்கத்திலேயே இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்காரு பத்தியா அப்படின்னு எங்க அப்பா சொல்லுவாரு அப்போ எங்களுக்கு வந்து ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்ப நிஜமாலையுமே இந்த பாதம் எல்லாம் போட்டு நமக்கு வீட்டு கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு போல இருக்கு அப்படின்னு நாங்க மனசுல நினைப்போம் ஆஹ் அதனுடைய உண்மையான பொருள் விளக்கம் என்ன அப்படின்னு செய்யும் போது அந்த உண்மையான விரதம் இருந்து அது அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்மணி அஹ் யாரு எப்படினாலும் இருக்கட்டும் அந்த வீட்டுல இருக்க பெண்மணி ஒரு கண்டிப்பான முறையில ஒரு விரதம் அனுசரிச்சு காலையில இருந்து இந்த பச்சனங்கள் செய்து சமைத்து இப்படி கொடுக்கும் போது அந்த வெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நைட்டு முழுவதும் உண்மையா விரதம் இருந்து அது இது பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வந்து இதை நம்ம டெஸ்டே பண்ணலாம் அப்போ அந்த நைட்டு முழுவதும் அந்த கிருஷ்ண சிலைக்கு முன்னாடி அந்த சின்ன பாத்திரத்துல அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த வெண்ணெய் பொதுவாகவே நம்ம கிருஷ்ணர் சிலை இருக்கிறதுனால அந்த விளக்கு வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் எங்க வீட்டுல எல்லாம் பூஜை ரூம்ல விளக்கு எரிஞ்சுட்டே தான் இருக்கும் அந்த விளக்கு வந்து அந்த எரியும் போது அந்த விளக்கினுடைய அந்த வெப்பமானது அருகில் உள்ள அந்த கிண்ணத்துல பட்டு பட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேராக ஆக அந்த கிண்ணம் வந்து அந்த கிண்ணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வெண்ணெய் உருகி ஒரு சிறு குழந்தை எடுத்து தன்னுடைய வாயில் வைத்தது போல அந்த உருகி இருக்குமா அந்த வெண்ணெய் இதுதான் நம்மளுடைய பூஜையுடைய தாற்பயம் நம்ம உண்மையா அந்த பூஜை பண்ணோம் நம்ம உண்மையா கிருஷ்ணர் நினைச்சோம் உண்மையா
சிறு வயசுல இருந்து இப்ப வந்து நான் கத்துக்கிட்ட பாடம் இது வந்து எனக்கு எப்பயுமே நான் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பூஜை பண்ணும் போதே எனக்கு அந்த வெண்ணையை எடுத்து பாத்திரத்துல வைக்கும் போதே எனக்கு வந்து என்னுடைய அப்பாவினுடைய நினைவுதான் அதிகம் வரும் இதுதான் வந்து அதனுடைய தாத்பரியம் வெண்ணெய் உருகி இருக்கும் அந்த விளக்கு அதனுடைய ஒளியில் பட்டு அந்த வெண்ணெய் உருகி இருக்கிறது தான் அந்த கிருஷ்ணரை எடுத்து சாப்பிட்டது போல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ இது எல்லாம் பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்து மஞ்சள் நீர் கரைத்து அதுல வந்து குங்குமம் போட்டு சுண்ணாம்பு போடக்கூடாது குங்குமம் போட்டு அந்த தட்டுகளில் சிறு குழந்தைகளையே அழைத்து நம்ம ஆரத்தி எடுக்க சொல்லலாம் கிருஷ்ணருக்கு சிறு குழந்தைகள் அன்று முழுவதும் வீடுகளில் சிறு குழந்தைகள் கண்ணன் வேடமிட்டு கிருஷ்ணர் வேடமிட்டு ராதை வேடமிட்டு ஒருவர் ஒருவர் ஆடல் பாடல்கள் நடத்தி இன்புற்றாலே அந்த வீடு வந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லா கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டமா தான் இருக்கும் அப்போ அந்த குழந்தைகளை எடுத்து ஆரத்தி எடுக்க சொல்லி நம்ம மாக்கோலம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அங்க கொண்டு போய் அந்த ஆரத்திய நம்ம ஊத்தணும் அந்த கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஆரத்தி போட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரி போட்டு ஏன்னா கிருஷ்ணர் எங்க வீட்டு கிருஷ்ணர் உங்க வீட்டு கிருஷ்ணர் எப்படி இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு வர்றவங்க எல்லாம் வந்து உங்க உங்க காலத்துல கிருஷ்ணர் நல்லா இருந்தாரு எங்களுக்கு வீட்டுல நல்லா இருந்தாரு அவங்க வீட்டுல ரொம்ப நல்லா வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பச்சனங்களை எடுத்து சாப்பிடும் போது இவங்க வீட்டுல சரியான டெக்கரேஷன் இப்ப சூப்பரா வச்சிருந்தாங்க ஒரு வருஷம் நல்லா பண்றாங்கன்னு போது அந்த கிருஷ்ணருக்கும் நமக்குமே அந்த திருஷ்டி விழுகும் இல்லையா அந்த திருஷ்டியை கழிப்பதுக்கு தான் அந்த நம்ம வந்து அந்த ஆரத்தி எடுத்து அந்த கிருஷ்ணருக்கும் அஹ் கொடுத்துட்டு அந்த அலங்காரம் அன்னைக்கு அலங்காரம் பண்ணி குழந்தைங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த ஆரத்தி போட்டு வைப்பாங்க வச்சு கொண்டு போய் வெளியில அந்த மாக்கோளத்துல கொண்டு போய் அந்த ஆரத்தி ஒரு ஆரத்தி நீரை வந்து நம்ம ஊத்தும் போது அதோட அந்த கிருஷ்ண சந்தி பூஜை வழிபாடு முடிவடையும் அஹ் மற்றும் கிருஷ்ணர் பிறக்கும் பொழுது அஹ் கடைசியில பூஜை எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த கணவன் மனைவி இருவருமே அஹ் சந்திர தரிசனம் பண்ணுவாங்க சந்திர தரிசனம் அஹ் பண்றது மிக சிறப்பு இந்த சந்திர தரிசனம் ஏன் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு கடுமையான சூழ்நிலையில ஒரு கடினமான சு சீதோச நிலையில இடியும் மின்னலும் வெள்ளமும் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த அந்த நேரத்துலதான் அந்த சிறையில இருட்டுல வெளிச்சமே இல்லாத ஒரு நிலையிலதான் அந்த தந்தை தாய்க்கு வந்து யாருக்கு தாய்க்கு வந்து பாசிக்கு இந்த குழந்தையாக பிறந்த இந்த கிருஷ்ணர் வந்து இருக்கும்போது தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய தந்தை மற்றும் ஒரு ரெண்டு ஜீவராசிகள் முடிச்சிருந்துச்சு மூணாவதாக சந்திர சந்திரன் சந்திரன் வந்து அன்னைக்கு பிறைய வடிவம் எடுத்து அன்னைக்கு என்ன பிறை இருக்கோ அந்த பிறையில வந்து அந்த வெளிச்சத்துலதான் அவரு ரொம்ப அஷ்டமினா பெரிய இதா தானே இருக்கும் அப்ப அந்த வெளிச்சத்துலதான் அந்த இருக்கிற வெளிச்சத்துலதான் அவரு பிறந்தாரு அப்போ இந்த பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த பிரசாதத்தை கொண்டு போய் அந்த சந்திரன் இருக்கார் இல்லையா வானத்துல அவள் அன்னைக்கு என்ன பிறை தெரியுதோ அந்த பிறை முன்னாடி நம்ம வச்சு சாமியை கும்பிட்டு அஹ் இந்த இரவு நேர வழிபாட நம்ம முடிக்கணும் ஏன்னா இந்த மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் அஹ் கிருஷ்ணருடைய யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா கம்சன் அடுத்த அடுத்த எடுத்து குழந்தைகளை கொண்டும் போது இந்த எப்படியாவது நம்ம இந்த குழந்தைய காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு பேர் மட்டும்தான் யாருக்குமே தெரியப்படுத்தாம இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த மூணு பேர்ல தாய் தந்தைய தவிர அந்த சந்திரனுக்கு வந்து இரவு நேரம் அதனாலதான் நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி வந்து சாயந்தரம் சந்திரன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த நம்ம வந்து அந்த பூஜை வழிபாடெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்போ இந்த சந்திரன் வந்து மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் இது வந்து தெரியப்படுத்தினாங்க தெரிஞ்சது இந்த விஷயமே மூணு பேருக்கு தான் கிருஷ்ணர் பிறந்திருக்காரு இந்த மாதிரி கோகுலத்துல வளர போறாரு எல்லா விஷயமே இந்த மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனாலதான் நம்ம சந்திரனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அன்றைக்கு நம்ம பிழை பிறை வழிபாடு நம்ம செய்யறது அடுத்து ஆரத்தி எல்லாம் எடுத்து ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் இப்படிதான் கிருஷ்ண ஜெயந்தியுடைய நிறைவு பண்ணணும் இதுதான் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி நான் தெரிந்து கொண்ட நான் நான் என்றும் என்னுடைய கணவருடன் குழந்தையுடன் நான் பின்பற்றக்கூடிய என் குடும்பத்தில் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு கிருஷ்ண ஜெயந்தி வழிபாடு இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்கள் கூட நிறைய இருக்கலாம் இருந்தாலும் என்னுடைய இது கெட்டியவர் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இதை வந்து சிறு விளக்க உரையாக நான் கொடுத்துருக்கேன் இன்னொன்னு கிருஷ்ணபாதம் கமலபாதம் என்று தொழுவோமே சின்ன பாதம் கமல பாதம் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு பாதம் போடுறது எவ்வளவு சிறப்பானது அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா இந்த பாதம் வந்து எதற்காக போடுகிறோம் அப்படின்றது இந்த கிருஷ்ண பாதம் கமல பாதம் என்று தொழுவோமே கிருஷ்ண பாதம் சந்தான தரும் பாதம் சந்தான பாக்கியம் தரும் பாதம் சர்வ ஐஸ்வர்யம் தரும் பாதம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எங்கள் இல்லம் வருவாயோ ஏற்றங்கள் தருவாயோ மண்ணில் பிறந்த இம்மக்கள் மனம் மகிழ செய்வாயோ மாநிலராய் பிறந்த எங்களுக்கு மாசில்லா மோட்சம் தருவாயோ
உன் பால விளையாட்டு மனித குல வாழ்க்கைக்கு நல் செயல்பாடு வெண்ணை உண்ட வாயினால் நீ செய்யும் அமுத மொழி கிள்ளை மொழி அல்லவோ அது ஒரு தாய்க்கு தாளாட்டு அல்லவோ இந்த மற்றும் இந்த லிங்க்ல இணைஞ்சிருக்க அனைத்து அன்பர்களின் இல்லங்களிலும் இந்த கிருஷ்ணர் கண்ணன் நான் வணங்கிய ஐஸ்வர்யம் பெற்ற ஐஸ்வர்யம் கடாட்சியம் பெற்ற இந்த மலலை செல்வம் குழந்தையாய் அருள் கடாட்சியமாய் ஐஸ்வர்யமாய் ஆனந்தமாய் ஆரோக்கியமாய் வளர வேண்டிக் கொள்கிறேன் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அனுபூதியமான அவர்கள் தெரிந்த அந்த பயணத்தை கண்ணனுடைய ஜெயந்தியிலிருந்து கிருஷ்ணர் ஜெயந்தியிலிருந்து வளர்க்கும் எட்டு விதமான கிருஷ்ணனை வழங்கினார்கள் இது என்னுடைய வாழ்வில் ஒரு அங்கமாக துணை வராக இருப்பதால் இவற்றை நாம் சொற்றி அந்த ஸ்ரீகரியின் நாமத்தில் எப்படி ராமதாரம் ஏற்பட்டதோ அதே போல அசிஷ்டர் அவர் உணர்ந்து அவர் குலகுருவாகி அந்த ரகுவம்சத்தில் ராமன் அவதரித்தவன் போல கிருஷ்ணன் அவதரித்த இந்த சந்திர வம்சத்தில் இந்த அஷ்டமினாலில் சந்திரன் சாட்சியமாக அவதரித்த இந்த நன்னாளில் கிருஷ்ணனுடைய ஜெயந்தி இந்த தர்மம் நிலைநிறுத்த பிறந்த அவதாரமாகவும் அசுரர்களை வளம் செய்வதற்காகவும் நீதி நிலைக்க இறைவன் வந்து பார்த்த சாரதியாக வந்த எட்டு அவதாரங்களில் இது மிக முக்கியமான நாளாக இந்துக்கள் பண்டிகைகளாக கொண்டாடப்படும் நன்றி ஐயா வணக்கம் நன்றி ஐயா ரொம்ப அருமையா இருந்தது ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்தது தேவி லட்சுமி அம்மா குமார் ஐயா நாகஜோதி அம்மா என்ன சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் கேக்குதுமா சொல்லுங்க நல்லா இருந்துங்க ஐயா சிறப்பா இருந்துச்சு கதை மற்றபடி சந்தேகம் அதுல ஒண்ணும் இல்ல நம்ம வருஷம் வருஷம் பண்றது தானே ஆனா தெரியாதது இந்த இது வைப்பாங்க காயக்கற்பட்டி அது வைப்பாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது ஐயா ஹலோ ஐயா கேக்குதுங்களா சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க அந்த காயக்கற்பட்டியில என்னெல்லாம் சேர்ப்பாங்கன்னு சொன்னீங்கம்மா அது வந்துமா மிளகு இருக்கு இல்லையா கருமிளகு வால் மிளகு அதை வறுக்கணும் அது கருமிளகு கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எல்லாமே கருமிளகு ஓமம் ஓமம் இருக்கு இல்லையா ஓமம் சுக்கு ஏலம் பெருங்காயம் ஐந்தையுமே வந்து நல்ல ஆயிலே ஊத்தாம நல்லா வறுத்துட்டு அத பொடி செய்து வச்சுக்கணும் அதை பொடி பண்ணிட்டு முத நாள் வச்சுட்டாலும் சரி இல்ல அப்பதைக்கு பண்ணாலும் சரி வச்சு அதை வச்சுட்டு அதோட வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா பனை வெள்ளம் ஆஹ் பனை வெள்ளத்தை நுணுக்கி அதுல போட்டு அதையும் நல்லா தூளாக்கி நுணுக்கி போட்டு ஆஹ் சில பேர் வந்து அதை வந்து அப்படியே அந்த கொஞ்சோண்டு நெய் இல்லைன்னா நல்ல எண்ணெய் ஊத்தி அப்படியே அந்த லேகியம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது போல செய்வாங்க பட் அது செய்து அந்த உருண்டை உருண்டையா வைப்பாங்க அந்த இலைகள்ல வெத்தலையில அது வெத்தலையில ஏன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மருந்து முறைகள் எடுத்துக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஒண்ணு பிடிக்காது இல்லையா அதனால அந்த வெத்தலையில மடிச்சு நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா அதுதானே நம்மளுடைய மருத்துவ முறை இதால ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட மருந்துகள் வந்து வெத்தலையில சாப்பிடற மாதிரிதான் இருக்கு அப்ப அது அதுதான் அந்த வெத்தலையில வைத்து அந்த சாப்பிடும் போது அந்த செரிமான கோளாறுகளை இது சரி பண்ணும் அதுதான் அந்த அதனுடைய விளக்கம் ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து எங்க அத்தை செஞ்சிருக்காங்க பட் நான் செஞ்சது இல்ல அதனாலதான் கேட்டேன் சிறப்புங்க நாம என்னைக்கு பின்பற்றலாம் அத அது எனக்கு நானும் சிறு பிள்ளையில கண்களில் பார்த்த விஷயம் தான் எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்றது தெரியாது அப்பதைக்கு அந்த பிஸியில வந்து அம்மா சொல்லுவாங்க இது வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா பின்னால கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்ச பிறகு நாங்க கேட்போம் ஏன்னா நான் சிறு வயதில் இருந்து ஒரு நான் ஐந்து ஆறு வயதுல இருந்து அதுதான் எனக்கு விவரம் தெரிய வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி கும்பிட்டுருப்பாங்க நான் தான் என்னுடைய வீட்டுல லாஸ்ட் குழந்தை அதுக்கு முன்னாடி கும்பிட்டுருப்பாங்க இருந்தாலுமே அந்த விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து எனக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு வெத்தலையில அது வைக்கிற பொருள் என்னன்றது எனக்கு மைண்ட்லயே இருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு அரைப்பாங்க வச்சு என்னன்னு தெரியாது பின்னால வந்து அம்மாட்ட நல்லா கேட்டு நான் தெரிஞ்சுட்டு இப்ப நான் அதை வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாமே தாயிடம் இருந்து கட்டுறது தானே கண்டிப்பா தாய் தானே முதல் வந்து ஆசிரியை ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பெண் குழந்தை ஆகட்டும் பெண் குழந்தைக்கு முக்கியமாக தாய் தான் ஆசிரியை என்னுடைய குழந்தைக்கு நான் இன்னைக்கு அந்த விளக்கத்தை சொல்றேன் 
எதுக்காக அப்படின்னு இந்த ஒரு தாற்பயமான விஷயங்கள் இவ்வளவு ஒரு உன்னதமான விஷயங்களை உனக்கு சொல்லி கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு பண்ணு கேக்குறா யாரு சந்தேகம் இல்ல அம்மா தான் அம்மா கிட்ட இருந்தா நான் கத்துக்கிட்டேன் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களேம்மா எல்லாருமே கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தியா ஓ கும்பிடுவோம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்கம்மா ஆனா நீங்க வந்து இவ்வளவு ஒரு சாஸ்திரப்படி இதுதான் செய்யணும் இதுதான் பண்ணணும்ட்டு இப்படி கும்பிடுறீங்களேம்மா இந்த அதாவது எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச ஆள்ல இருந்து நீங்க கும்பிட்டு இருக்கீங்க இத்தனை வருஷமா கும்பிடுறீங்க உண்மையிலுமே யூ ஆர் கிரேட் மேன் தான் எப்பொண்ணு சொல்றான் நான் செய்வது நான் வழிபாடு பண்ணுவது எல்லாமே என்னுடைய குழந்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக பெண் குழந்தையை வந்து அஹ் ஒழுக்கமாகவும் இந்த வழிபாட்டு முறைகளை சொல்லி கொடுத்து இப்ப வந்து அம்மா வீட்டுல வந்து என்னுடைய கணவர் வீட்டுல வந்து சாதாரணமா எல்லா வழிபாடும் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடு வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது என் மாமியாருக்கு இருந்தாலும் என்னுடைய ஆளுமையை எனக்கு தெரிந்ததை நான் என்னுடைய குடும்பத்தில் நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் என்னுடைய குழந்தைக்கும் நான் பெண் குழந்தைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு எல்லா இது மட்டும் கிடையாது எல்லா வழிபாட்டு முறையுமே அது ஒரு அங்கம் இருக்க வேண்டும் அவனுடைய வாழ்வியல்ல அங்கம் இருக்க வேண்டும் அதுதான் அந்த ஆன்மீகம் வந்து சிறந்த பாதையை அந்த குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் சிறு வயதில் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆன்மீகம் அதனுடைய வயது முழுவதுமே அந்த குழந்தைங்களுக்கு அது பயன்படும் இல்லையா கண்டிப்பா நன்றிங்க